les Toraja vivent sur l'île de Sulawesi. Avec ses 227 000 km², c'est la quatrième île de l'archipel indonésien par sa superficie. Les Toraja sont établis dans les régions montagneuses du centre de l'île. Ils parlent une langue austronésienne. Ils sont riziculteurs et pratiquent l'élevage de porcs et de buffles. Le buffle, symbole de pouvoir et de richesse, est l'animal roi, omniprésent tant dans la vie quotidienne que rituelle. Il est d'ailleurs gravé en quadrichromie sur les façades en bois sculpté des maisons traditionnelles. Bien que la plupart des populations de Sulawesi Sud aient été islamisées à partir du XVIIe siècle, les Toraja ne se sont pas convertis. Avant l'arrivée des missionnaires protestants hollandais en 1906, les habitants de ces montagnes pratiquaient sans entrave la religion traditionnelle Aluktodolo, littéralement la règle des ancêtres. Et si les premières conversions ont véritablement eu lieu dès 1930, la christianisation massive n'a été effective qu'à partir des années 1960-1970. Aujourd'hui, la plus grande partie des Toraja est officiellement chrétienne, en grande majorité protestante. Contrairement aux évangélisateurs qui, dès le XVIe siècle, ont interdit les musiques rituelles en Océanie, les missionnaires hollandais arrivés au début du XXe siècle en pays Toraja n'ont pas exigé l'éradication des chants et des danses. Si l'expression vocale a dû s'adapter sur le fond, elle survit aujourd'hui encore dans la forme. Dana Rapopor, ethnomusicologue au CNRS, étudie depuis 1991 la musique du peuple Toraja. Elle va être notre guide pour découvrir ce riche patrimoine culturel que constituent leurs chants et leurs danses funéraires. Il y a à peu près 500 000 Toraja aujourd'hui qui parlent la langue Toraja. Les Toraja qu'on connaît le mieux, c'est les Toraja du Sud, les Toraja Sa'adan. Et ces Toraja sont souvent visités pour leurs rituels funéraires extraordinaires. Ce qui est important de savoir, c'est que chez les Toraja, quand on meurt, on n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire Quand la mort biologique d'un être se déclare, la personne est tout de suite mise assise, alors qu'elle est allongée, on la remet assise. Et là, on lui dit « Mon pauvre, tu es malade ». On l'appelle le tomakula, la personne malade. Et ça, cet état de maladie, il peut durer des années. Il va durer jusqu'au moment où les vivants vont réussir à faire la fête pour cette personne malade. Et la déclaration de mort sera totalement symbolique. Quand ils auront tous réuni suffisamment de buffles pour faire la fête, ils vont faire trois frappes de tambour différentes. Et après les trois frappes, les gens vont dire « Il est mort, il est mort !» La particularité des funérailles Toraja, c'est qu'elles sont différentes selon le rang dans la société. La société elle est stratifiée en plusieurs classes. Et selon sa classe, on n'aura pas les mêmes funérailles. Je vais vous parler maintenant du plus grand des rituels, qui donc est réservé aux grands nobles. Il y a tout un tas d'obligations pendant les funérailles. Si on est un grand noble, pour partir correctement et pour avoir droit à l'ancestralité, on doit obligatoirement sacrifier au minimum 24 buffles. Ça, c'est la règle ancienne, c'était 24 buffles. Aujourd'hui, les grands nobles, en tout cas ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, il sacrifie 100 buffles, 150 buffles en 3 jours. Il y a nécessairement une outrance cérémonielle dans les offrandes apportées pendant la fête. Il y a une outrance temporelle, c'est-à-dire qu'on va fêter la personne défunte en 7 jours cette nuit. Outrance en nombre d'invités, 
Une des funérailles Toraja pour les Grands Nobles aujourd'hui, c'est plus de 3000 personnes. Outrance en nombre de dons apportés, on apporte de la viande. Outrance en nombre de musiques exécutées, on danse jour et nuit pendant 7 jours, 7 nuits. Le nombre de danseurs de Badong, ce n'est pas 50 personnes qu'on invite à danser, ça peut aller jusqu'à 300, 400 personnes, puisqu'une ronde pour le défunt, ça peut aller jusqu'à 100 personnes. Quelquefois, on peut voir sur un même champ cérémoniel jusqu'à 5 à 6 rondes réunies au même moment et chantant en même temps des paroles à peu près similaires avec un léger décalage, ce qui produit quelque chose de magique, une outrance sonore, c'est-à-dire qu'on en a plein les oreilles. L'émotion, elle vient de là, hein, dans les grandes fêtes, c'est qu'on en a plein les oreilles. Le but des funérailles Toraja, ça va être de transformer du, de l'invisible, du rien, puisque le corps ne devient rien, le corps c'est de la disparition, il reste l'âme invisible qu'on continue à nourrir. Le but des funérailles va être de permettre à cette âme d'aller quelque part. Elle va subir un tas de rites de passage pour devenir ancêtre et puis divinité. Pourquoi les vivants passent tant de temps à s'occuper du mort Ce qu'attendent les vivants des défunts, c'est d'être protégés, de recevoir en retour de la protection symbolique pour leur terre et pour leur équilibre vital. Ce qu'ils attendent, les Toraja, c'est de l'énergie. Sumanga, on appelle ça l'énergie vitale. Sumanga, c'est ce qu'on a dans notre corps qui nous fait aller bien. Et quand on meurt, il n'y a plus de Sumanga, il n'y a plus d'énergie. La mort, c'est la perte d'énergie vitale. Et ça, pour les Toraja, c'est inconcevable. Il y a un grand vers qui est toujours raconté chez les Toraja, c'est « Kure, kure, Sumanga », ce qui veut dire « Énergie vitale, reviens, reviens ». qu'on chante dans les funérailles Toraja Déjà, le chant n'est pas un divertissement. Il n'y a pas l'idée de chanter pour se divertir comme on pourrait le faire ici. Le chant agit. Le chant, il a une action qui peut être irréversible. Le chant rituel lui-même, le chant agit comme un rite de passage. Avant d'être chanté, on a moins de quelque chose. Après avoir été chanté, on a plus de quelque chose. Le chant, il a plusieurs fonctions. La fonction principale, c'est de transformer l'âme du défunt en ancêtre. Tous les défunts ne sont pas chantés. Seuls les défunts de classe moyenne et de classe noble ont le droit de chanter. Quand on est de classe basse, on n'a pas le droit au chant. On a le droit de chanter quand il y a au moins un buffle sacrifié. S'il n'y a pas de buffle sacrifié, on ne chante pas. Et s'il n'y a pas de chance, le défunt ne pourra pas devenir un ancêtre. Transformer l'âme d'un défunt en ancêtre, ça ne se fait pas comme ça. Il faut dire des paroles, il faut parler au défunt. Ces paroles, elles ont des noms, ça s'appelle Osoran Badong. On va raconter l'histoire du défunt. Et on va le raconter en forme de louange. On va chanter en chœur une louange aux défunts. On peut chanter aux défunts de manière collective, dans ces grandes rondes qui sont dansées, mais on peut aussi euh, louer le défunt de manière soliste. Quand on le loue de manière soliste, ça s'appelle le reteng. Seuls des chanteurs très expérimentés peuvent chanter le red tank. C'est pour ça que c'est une forme qui est en voie de disparition. Parce qu'il faut être très compétent en poésie, puisqu'on compose des vers semi-improvisés. Et puis, c'est une façon de déclamer la poésie qui est extrêmement codifiée et qui nécessite de savoir trancher les syllabes au bon moment. Et bizarrement, dans le red tank, Trois syllabes avant la fin, on coupe la phrase musicale. C'est tout à fait bizarre comme manière de chanter. Et quand on coupe la phrase musicale, 
On ajoute en plus une, une petite montée vocale. On décharne sa voix et ça fait un style, ça fait le style du retting. Ça, c'était la première fonction du chant. On chante pour aider le défunt à devenir un ancêtre. Autre fonction, il y a une fonction sociale complètement naturelle. On chante pour oublier sa peine. Il y a un des chanteurs, euh, un des maîtres de Badon, qui m'a dit la phrase suivante. On chante parce que si on reste assis, on est triste. Alors que si on danse en ronde, notre tristesse s'apaise par le jeu. Et ça, c'est toujours redit et redit. On chante pour oublier sa peine. Et le fait d'être ensemble, déjà, ça fait passer l'idée de la perte de l'autre, de la séparation. Et finalement, il y a beaucoup de chants qui vont commencer à parler de la séparation avec le défunt. Et finalement, dans la poésie, on se rend compte que ça évoque aussi l'être aimé, ça évoque aussi le petit amoureux. C'est-à-dire que ça va être l'occasion, si vous voulez, de, de, de dire ensemble... Tous les moments un peu durs de la vie, on les dit ensemble, pas seulement la mort, mais d'être ensemble, ça fait passer les choses dures. Les Torajas, c'est des gens très mélancoliques. Le vide, c'est du triste. Le silence, c'est triste. Être seul, c'est triste. Les Torajas, en fait, pour eux, le mort, il va partir tout seul dans une très longue traversée. Et il sera seul. Et c'est tellement triste de penser à ça qu'il va être seul. Les Torajas, ils ne savent pas être seuls. Il faut toujours être en collectivité. Et qu'il soit seul comme ça, non, c'est impossible. Il faut l'accompagner. Et en fait, ces sept jours de fête de musique, c'est de l'accompagnement. On accompagne le défunt. Non, petit grand-père, tu ne seras pas seul sur la route. On va t'accompagner jusqu'au moment de ta traversée. Troisième fonction du chant dans les funérailles, Souvent, quand quelqu'un n'a pas pu amener de buffle ou d'offrande cérémonielle animale, parce que c'est quand même très cher d'acheter un buffle ou un porc au marché, c'est très très cher pour un toraja, souvent un parent décide d'amener un groupe de chanteurs. Les chanteurs vont être considérés comme une offrande et en retour, la famille du défunt devra rendre à cette personne qui a amené les chanteurs, à une fête suivante, elle lui rendra quelque chose. Ça pourra être un groupe de chanteurs, ça pourra être aussi un ou deux porcs, donc les chanteurs, ils sont là souvent aussi pour donner quelque chose. Chanter, c'est donner à la famille du défunt. C'est du don qui nécessitera un contre-don. Le chant est aussi une dette cérémonielle comme l'est l'animal. La danse et le chant pendant les funérailles, ça fait partie d'une grande catégorie qui s'appelle batting. Batting qu'on peut traduire par lamentation. La danse ou le chant pratiqué dans les funérailles sont de la lamentation. Dans ce grand groupe, on va mettre les danses funéraires, les chants funéraires, le reteng, c'est du batting, le badong, c'est du batting, randing, c'est du batting. Le savoir musical des Toraja, il est partagé. Il y a ceux qui connaissent la poésie et ceux qui connaissent la mise en bouche. Les connaisseurs de la poésie, en général, c'est des officiants qui ont un pouvoir religieux, qui savent s'adresser aux divinités. Alors que ceux qui savent chanter, en général, ils ne sont pas officiants. Donc le savoir musical, il est très partagé. Cela est sensible lors des performances de Badong, puisqu'on entend toujours, avant le chant, quelqu'un qui déclame des paroles. Il va déclamer, par exemple, un quatrain. Et seul le dernier vers du quatrain va être repris ensemble par la communauté des chanteurs qui vont ensuite démembrer euh, voyelle par voyelle, syllabe après syllabe, un vers unique. Alors que l'officiant qui avait déclamé ces vers avait déclamé une unité. Alors on peut se demander pourquoi chanter plutôt que parler. Qu'est-ce que ça produit le fait de chanter Une des analyses possibles, c'est que on chante pour dire ensemble aux défunts ce qu'on a à dire. C'est-à-dire que chanter ensemble, c'est aussi contribuer à donner quelque chose aux défunts et donc à récupérer en contrepartie du bénéfice immatériel, du bénéfice symbolique qui est de la santé, de l'énergie. Ça peut être analysé comme ça. Autre chose, on chante ensemble parce que c'est quand même euphorisant de chanter ensemble, hein, d'entendre de, un son très puissant, c'est quand même beaucoup plus euphorisant que de l'entendre par une vieille voix éraillée de l'officiant religieux. 
ça doit créer de la splendeur. La fonction, c'est quand même créer de la splendeur. Et une autre analyse possible, c'est que chanter ensemble, comme ça crée de la splendeur, ça crée du pouvoir. Et ce pouvoir, il est souvent mis en difficulté par d'autres. C'est-à-dire qu'un groupe qui va chanter de manière très splendide, il va faire rivalité avec un autre groupe. On va se dire, c'est pas possible qu'un tel cœur et un, et un tel son, on va être jaloux. Chez les Toradja, il y a quand même un culte de la compétition et du combat. Euh, ce culte du combat, il est sensible dans les combats de coq, qui sont ultra valorisés. Dans les combats de buffle, dans les combats de pied, et il y a aussi au sein du chant du combat, puisque le badong, il y a aussi une forme qui s'appelle si badong, c'est-à-dire se confronter en chantant. Ce qui fait que certaines fois, lors de très grandes funérailles, certains groupes de badong sont amenés à combattre entre eux par le biais du chant, c'est-à-dire c'est à qui qui aura la plus belle voix, et nécessairement ils vont s'envoyer des sorts pour affaiblir la ronde d'à côté. Cet envoi de sorts, il est encore couramment pratiqué. Les chefs de chant racontent encore aujourd'hui à quel point, avant d'aller chanter, ils se préparent. Ils mettent à l'intérieur d'eux des plantes, des petites armes, des petites amulettes pour se protéger des jeteurs de sorts. On m'a raconté à plusieurs reprises qu'un chef de chant avait été attaqué par la ronde d'à côté et était tombé à la renverse. On m'a dit, ça on l'a vu plusieurs fois dans notre vie, hein. Des, des chefs qui d'un coup n'ont plus pu parler et ils sont tombés à la renverse, attaqués par la sorcellerie d'à côté. Donc le fait d'être en collectif, ça crée du pouvoir. Moi je pense que c'est très important ça. Il y a une analogie très troublante en ce qui concerne le chant et la viande. Il se trouve que pendant les fêtes funéraires, qu'est-ce qu'on fait La famille du défunt accueille les invités. On sacrifie des animaux et on chante. C'est les trois grandes choses qu'on fait dans une fête. Puis on prodigue des soins au défunt, on l'amène à sa sépulture à la fin. Mais grossièrement, ce qu'on fait vraiment toute la journée, c'est qu'on coupe du buffle, on coupe en morceaux et on chante. Et il se trouve une analogie extraordinaire qui est celle de la manière de chanter. Comment on chante Finalement, en rentrant dans ces grandes rondes badong, en analysant précisément les mélodies, on se rend compte que le chant est fondé sur une découpe très précise des syllabes. Un vers de louange de huit syllabes va être découpé et partagé entre les différents chanteurs, de manière vraiment très organisée. Euh, donc sur huit syllabes, le premier groupe soliste va chanter deux syllabes, le second groupe soliste va continuer les deux syllabes de la phrase, le troisième groupe va continuer encore et le quatrième groupe va finir la phrase. Et la phrase va être finalement énoncée par quatre groupes solistes plus le chœur. il se trouve que le buffle est partagé de manière similaire, d'une façon extrêmement organisée. Et finalement, ce qu'on fait sur un champ de cérémoniel funéraire, on découpe les mots, on découpe la louange et on découpe de la viande. Et on se réapproprie les mots et on se réapproprie la viande. C'est-à-dire qu'elle va être découpée au centre, partagée et redonnée à différentes parties de l'assemblée. Thank you.
Dans les funérailles de gens de classe noble, certaines fois sont invités des danseurs casqués. Ils sont en général 4, 5, 6. Ils arrivent dans le champ cérémoniel avec un pas précis, ils sautillent, en criant. Cette danse s'appelle « Maranding ». Selon moi, c'est une réminiscence de la chasse aux têtes parce qu'autrefois, les funérailles de gens de rang noble nécessitaient une à plusieurs têtes humaines. La danse randing, en général, elle précède l'arrivée des invités sur le champ cérémoniel. Donc, elle donne de l'emphase. Hein. Un des constituants des fêtes Toraja, c'est la façon d'arriver dans un lieu. C'est très important d'arriver de manière solennelle. Donc elle donne du solennel à l'entrée en procession euh, des invités dans une fête. Elle donne du prestige et surtout, encore une fois, de l'euphorie. Elle est un des éléments de l'euphorie, c'est les cris poussés par les guerriers. D'un coup, le public et les gens qui assistent sont tenus. Quoi. On est excités. Pourquoi ces rites ont été bien accueillis par la religion chrétienne C'est parce qu'ils ont su l'adapter. Le parcours du défunt, ils montaient soi-disant au paradis. Ils arrivent encore aujourd'hui à chanter le badong alors qu'ils sont chrétiens. Mais, chose importante à dire, maintenant dans le monde chrétien, on a interdit aux chanteurs de chanter la louange du défunt. Parce que louer le défunt, c'était l'assimiler à un dieu. Et en fait, les chrétiens protestants ont demandé au chef de chant de ne plus utiliser les paroles qui assimilaient le défunt à un dieu. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Cette glorification du défunt vise à sa divinisation. Les nobles deviennent des semi-dieux. Donc il euh, y a un net changement. C'est-à-dire que cette louange aujourd'hui, elle a perdu en épaisseur sémantique. Aujourd'hui, les poèmes ils sont beaucoup moins nourris qu'ils l'étaient avant. Avant, on chantait vraiment 7 jours, 7 nuits. Vraiment, il fallait dire la louange, parce que la louange est très organisée. Il fallait qu'elle dure 7 jours, 7 nuits. Maintenant, on va chanter des vers qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres. On va dire simplement, voilà, il est parti comme une étoile, notre grand homme. Il n'y a plus de suite narrative. Alors qu'avant, il y avait une suite narrative, l'Ossoran Badong, c'était un vrai récit à géographique pour le défunt. Et ça, ça a disparu. Autrefois, la musique funéraire des Toradja relevait d'un triple enjeu. Enjeu rituel, nécessaire à la fécondité du village, des hommes et des animaux. Enjeu politique, de prestige social. Enjeu identitaire ou forme de déclaration d'ethnicité. Aujourd'hui, la musique persiste, mais elle est désacralisée, dépourvue de cette teneur religieuse qui reliait les vivants, les morts et les divinités. L'enjeu politique et identitaire se perpétue par une pratique rituelle dans laquelle le sacré tend souvent à disparaître. » 